আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আখিস ডায়েরি কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আজকে কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হইনি আজকে হাজির হয়েছি পহেলা ফাল্গুনের প্রোগ্রাম আমি করেছি দুঃখিত যে আমার দুই দিন দেরি হয়ে গেছে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম সো যার ফলে আমি আপলোড করতে পারি নাই তো যাই হোক আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব ফাল্গুন প্রোগ্রামটা আমি কিভাবে করেছি আমি বেসিক্যালি ফাল্গুন পহেলা বৈশাখ এই প্রোগ্রামগুলো আমি সবসময় করি প্রতি বছরই করি আমার কাছে অন্যরকম মানে খুব মানে মজাদার একটা ফেস্টিভ মনে হয় আসলে খুব মানে ফেস্টিভ ফেস্টিভ একটা ভাব থাকে এটা না করলেই না এরকম আমার কাছে মনে হয় তো যাই হোক এবার যেহেতু আমার নতুন ফ্ল্যাট তো ফ্ল্যাটে আমি আগের যেমন গার্ডেন ছিল তো বাইরে করতে পারতাম প্রোগ্রামগুলো তো এবার যেহেতু সম্পূর্ণ ঘরের মধ্যেই করেছি সো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি কিভাবে প্রোগ্রামটাকে অ্যারেঞ্জ করেছি আর তার দুই দিন আগে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আমার হাত কেটে যায় তো যার ফলে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে কিভাবে আমার এই হাত কাটা নিয়ে প্রোগ্রামটা করব তারপরে সাহস করে ফেললাম সাহস করার পর প্রত্যেককে আমি জানিয়ে দিলাম যে না অন টাইমে আমরা প্রোগ্রামটা করব চলো আমরা অ্যাটলিস্ট শুরু করি কে কী করবো সেটা আর আমরা সবসময় প্রোগ্রাম যখন করি তখন মানে একজন আরেকজনকে খুব হেল্প করার চেষ্টা করি তো আমার কিছু ভাবিরা আছে এখানে তো তারা কিছু রান্নার আইটেমসগুলো নিয়ে নিল আর যেহেতু আমার হাত কাটা তো এবার আমি খুব বেশি আইটেমস আমি করতে পারি নাই আর আমি যেহেতু প্রোগ্রামটাকে অ্যারেঞ্জ করছি তো ঘরটাও একটা সামাল দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল তো সেটাই আমি করছিলাম আর এত মানে মজাদার কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যে হঠাৎ করে সকালবেলা মনে হলো যে আমার ঘরটা গুছাবো তো কি নিয়ে গুছাবো তো আমি ড্রয়ার খুললাম আমার হলুদ কি কি কাপড় আছে কি কি আমার কিছু কুইল্ট কভার ছিল ওগুলো উঠাই নিয়ে আসলাম বেডশিট নিলাম দেখলাম যে না অনেক কালারফুল কাপড় তো আমার ঘরে আছে এগুলো দিয়ে তো সাজানো যায় তো আমি অ্যাটলিস্ট পাঁচ দশ মিনিট একটু চিন্তা করলাম নিজের রুমটাকে নিয়ে করার পরেই দেখলাম যে না মনে হয় সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করা যাবে তো সেটারই প্রতিফলন আপনারা দেখতে পারছেন আমি কিভাবে গুছিয়েছি আর আজকের ওয়েদারটাও এত বেশি সুন্দর ছিল যে বাইরের আকাশটাও দেখেন কতটা ক্লিন মানে কোনো রকমের স্যান্ড স্টোর নাই কিছু নাই খুব সুন্দর রোদ উঠেছে আমার বাগানের ফুলগুলো মানে অন টাইমে ফোটা সব কটা তো সব কিছুই মনে হচ্ছে যে নিজের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল তারপরে আমার রুমটা যখন গোছালাম বাইরের থেকে যখন ছবিগুলো নিচ্ছিলাম এত কালারফুল আসছিল যে মানে বাইরের যেই মানে ন্যাচারাল আমি লাইটিংটা ছিল আমার কোনো নিজস্ব এক্সট্রা লাইট দিয়ে আমি ছবিগুলো তুলি নাই তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার খাবারের মেনু আমি কি কি তৈরি করেছি এখানে লেমন রাইস লেমন রাইসটা খুব হিট করা আমি খুব রিসেন্টলি আপনাদের সাথে শেয়ার করব লেমন রাইস কিভাবে বানিয়েছি গরুর মাংসের ঘুনার কথা আর কি বলবো এখানে আমার একটা ছোট বোন আছে এত এত মজা করে সে বানায় তো ওর ওর ভাগে সবসময় গরুর মাংসের ঘুনা পড়ে তারপরে বুটের ডাল দিয়ে মুরগিটা আমার রান্না করা মিক্স সবজি দিয়ে শুটকি একটা ভাবি করেছে তার নাম সালমা ভাবি ফিস ফ্রাইটা করেছে শিল্পী ভাবি আর একটা ভাবি খুব মজার ছিল তারপরে সালমা ভাবি আরও একটা আইটেম করেছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে চিকেন এটাও অনেক মজাদার ছিল আর এগুলোর সাথে কিছু ডেজার্টও ছিল সেটাও আপনারা এখন দেখবেন তো যাই হোক এবং সবাই খুব মজা করে খাচ্ছিল এটা একটা ভাইয়া আর মানে খাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই প্রশংসা করেছে খাবার আইটেমগুলো খুব মজার ছিল খুব মজা করে খেয়েছে সবাই তো পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এরা কারা লাল গেঞ্জি পড়া যেটা সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছেন জনি ভাই তারপরে আছে হলুদ পাঞ্জাবি পড়া রায়হান ও আমির আছে কাজ করে ওখানে জব করে আর জনি ভাই আছে দিওয়াতে তারপরে আছে হারুন ভাই হারুন ভাই বিজনেস করে এটা আরেকটা ভাই এই ভাই এটাও বিজনেস করে এই এই সেই সালমা ভাবি যার কথা বললাম তার হাতে রান্না অনেক মজার আর এটা একটা ভাগ্নি হয় আর এটা এই ভাইয়ার বড় মেয়ে খুব সুইট দেখতে এই সেই খুব সুন্দরী ভাবি আর হচ্ছে ওনার নাম কামরুন নেসা এটা হচ্ছে তানিয়া যার কথা বললাম খুব মজা করে ও গরু মাংস তৈরি করে ও হচ্ছে সালোয়া ও হচ্ছে এই ভাবিটার মেয়ে খুব কিউট আর তো সালমা ভাবি বলেছি 
তো যাই হোক ওরা প্রত্যেকে খুবই মজা করেছে বাচ্চারা তো এত বেশি এনজয় করেছে আরেকটা হচ্ছে যে এই বাচ্চা প্রত্যেকটা না সমবয়সী তো কোনো প্রোগ্রাম হলে ওর ওদের মনে হয় যে ওদেরই প্রোগ্রাম এত মজা করে ওরা মানে এদের জন্য ঈদ মনে হয় তো খুবই মানে ফানো হয়েছে এবং খুব মানে কালারফুল একটা প্রোগ্রাম আমরা করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সাকসেস হয়েছে সেটা আমি বলবো তো খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম হয়েছে তোমার সাথে তো আমার আটটার টান বুঝছো না একসাথে খাবো তো লেগে গেছে লাগছে একেবারে দিদি দিছি একদম আচ্ছা এটা একটা রসমলাই শিল্পী ভাবে করে নিয়ে আসছে খুব মজা হয়েছিল রসমলাইটা আর এটা একটা নতুন ভাবি এসছে আমার বাড়িতে তো সে খুবই মজার একটা ডেজার্ট তৈরি করে নিয়ে আসছে তো এটা অনেক মজার ছিল তারপরে কটন ক্যান্ডি সেটাও শিল্পী ভাবেই নিয়ে আসছে সো ডেজার্ট আইটেম বেসিক্যালি আমি কিছুই করি নাই কারণ ওরা প্রত্যেকেই অ্যারেঞ্জ করে নিয়ে আসছে বলে তো এই এইবার মনে হচ্ছে যে আমি একদমই মানে খুব আইটেম ছাড়া মানে এত বেশি কিছুই করতে পারি নাই ওটার জন্য আমার খুব বেশি খারাপ লাগছে আর এটা হচ্ছে কি এক ক্যানাপি আর হচ্ছে স্যান্ডউইচও বানিয়ে নিয়ে এসছে এক ক্যানাপিটা আমি করেছি আর স্যান্ডউইচটা করে নিয়ে আসছে তানিয়া ওর হাতে রান্না আসলেই অনেক বেশি মজার হয় একটা প্রোগ্রাম কিন্তু তখনই সাকসেস হয় যখন বন্ধু বান্ধব আপনার পাশে থাকে এবং তারা সব সময় আপনাকে সাপোর্ট করে যায় তখনই কিন্তু একটা প্রোগ্রাম বলেন বা যে কোনো কিছু কিন্তু সাকসেস হয়ে যায় তো আমি সেক্ষেত্রে বলবো আমি অনেক বেশি ভাগ্যবতী যে আমার বন্ধু বান্ধবগুলোও আমারই মেন্টালিটির তো এই কারণে হয়তো আমরা মানে একই রকমভাবে চিন্তা করতে পারি বা যে কোনো প্রোগ্রাম হোক বা যাই হোক তো তারাও সাপোর্ট করে এবং আমিও করি আর আমরা যারাই প্রবাসী প্রবাসী যারা আছে আর কি যারাই দেশ থেকে দূরে থাকি প্রত্যেকে কিন্তু হোম 
হোমসিক থাকি তো আসলে কিন্তু আমাদের চারিপাশে বন্ধু বান্ধবের খুব বেশি দরকার তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি অনেক বেশি ভাগ্যবতী আলহামদুলিল্লাহ তো সেই রকমই মেন্টালিটির বন্ধু বান্ধব আমি পেয়েছি তো আর কথা না বাড়ে আপনারা আমার প্রোগ্রামটা আমি কিভাবে করেছি সেটা এনজয় করেন আর প্লিজ যদি আমার ব্লগ ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দেন এবং শেয়ার করে দেন বন্ধুদের মাঝে আর হ্যাঁ বেল আইকনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না কেউ পরের ব্লগ ব্লগের জন্য অথবা কোনো রেসিপি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকেন আমি প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফিজ লটস অফ লাভ স্টে ফ্রেন্ডস